kids then only dreaming All those late nights will never leave me We were hypnotized and we ignored the advice and Now open your eyes and see Never let them waste your time Fix to a line anywhere they want Hello， 大家好，今天我和 Emma 会带大家一起去墨尔本旁的雅拉山谷看看。那我先介绍一下雅拉山谷，它是墨尔本所在的维多利亚州的第一个葡萄种植区，也是全澳最好的葡萄酒园区之一，有着180多年的种植历史。今天我们会和大家一起去雅拉山谷最古老的葡萄酒庄园——伊莲庄园，去吃午餐和品酒，然后也会在酒庄旁的五星级城堡式酒店。也是同样有着一百八十多年历史的雅拉格林雅莲酒店住宿一晚。在影片的最后，我会分享在酒庄品酒、吃午餐以及在五星级酒店住宿的花费，所以记得一定要看到最后哟。那就让我们一起看看最古老的酒庄和五星级城堡究竟怎么样吧。OK， let's go。现在是上午十一点半，我们已经到了伊林酒庄了。餐厅预约的是十二点半，所以我们先在酒庄里面逛逛。正好看到酒庄的直升机接了客人过来，然后停在了餐厅外面的草坪上，而且还有摄影师给直升机里面的客人拍照，看上去像是在过什么纪念日。然后大家可以看到这边这里的风景很好，后面是一个很大的一片草原，那边也可以看到一些牛羊啊什么的，自然风光很好。那就一会儿看这边午餐怎么样吧，就这样。终于到了预约的时间了，进餐厅吃饭。嗯、先喝口水，看看菜单，准备点餐。先点了杯红酒。这个面包是点完餐之后，餐厅免费送的，还给了一点黄油和海盐，可以抹在面包上面一起吃。我和艾玛都点了三道菜，能从菜单的前菜、主菜和甜品里面各选一道。艾玛点的前菜是帝王鱼配辣酱、撇菜和松针，口感非常清爽。我的是炖猪肉加发酵苹果，还有鼠尾草奶油，炖得很烂的猪肉配上奶油，口感非常好。吃完前菜，喝口酒，看看窗外的风景。其实坐在室外的话，风景会更好，但是天气太热，而且苍蝇也特别多。艾玛的主菜袋鼠肉配洋姜、咸芝士和西洋菜，袋鼠肉煎的刚刚好，一口咬下去鲜嫩多汁。我牛排点的是三分熟，切开以后里面还是桃红色的，但是外面却煎得脆脆的，入口一咬，牛肉就像融化在嘴里一样，非常非常好吃。最后是甜点，艾玛点的是加发蛋糕配焦糖和杏仁，蛋糕没有太甜，配上酥脆的焦糖，口感正好。我点的是芝士水煮梨和斯佩尔特面包，里面芝士有两种味道，水煮梨不是太甜，面包脆脆的也很好吃。啊，大家可以看到里面其实还有很多葡萄和果仁。现在已经和艾玛在酒庄吃完午饭了，因为，呃，疫情的原因，很久很久没有吃到这么好吃的午饭了，这次吃的非常的开心。吃完午饭，终于到了酒店可以 check in 的时间了。我们慢慢的把车开到了旁边酒店的停车场，这就是我们要住的酒店。从停车场下来就可以看到一大片草原和很多的牛羊们。由于疫情不能直接办理入住，在进门前需要和前台打个电话。呃、uh, ，Hello， this is Ron speaking. I would like to check in. <音>拿到钥匙可以去房间喽。穿过大堂和吧台，可以看到酒店内的餐厅。但是由于疫情，已经取消了午饭和晚饭服务，仅剩下了早饭服务。走过餐厅，走上楼梯，终于看到了我们的房间。一进门，灯光和空调都是早就开着预备好的，贴心。先看看卫生间吧，洗护用品提供的都是一个澳洲的本土品牌。再看一下这边浴室有些什么？哦，这个
没有泡的茶、咖啡，然后烧水壶、杯子、电吹风，然后这边是一些浴帽，也不知道是什么，就是擦鞋的，还有针线。这边就是房间，没有我想象中的宽敞奢华，但是该有的软硬件还算齐全。这是隐私小猫，放到门口就不会有工作人员打扰。除我们看看里面有点什么。上面是电视。啊，下面是个小的冰箱，里面什么都有，饮料。水、果汁，然后还有一些 Kit Kat。看一下中间是，哇，都是酒，有这边 Yaring Station 的红酒，然后还有各种烈酒，这是 Bourbon， 这是什么？不知道，这好像是二国土的。哦，这是 Vodka， 然后还有一个不认识的，不知道是什么，然后还有杯子、餐具。室外有一个很大很大的阳台。从这里向左远眺，可以看到雅拉山谷里面的山脉。小天，你在看什么？在看我的视频啊！又掉粉了，不要再取关了，亲们！你们要看什么内容，给我留言，我都做，都听你们的，别再取关了。<笑>在酒店休息了一会儿，我们就出发去了雅拉山谷里面非常有名的一个巧克力工厂。到了之后发现，果然是人满为患，到处都是带着孩子来这边品尝巧克力的人们。这里可以看到排着队购买巧克力饮品的人们。工厂里面可以看到工作人员正在生产巧克力，这些都是新鲜出炉的。货柜上也摆着各色各样的巧克力供人们挑选。巧克力工厂占地非常大，除了工厂本身，它好像还是一片农场，因为我们还看到了许多动物，有猪啊、马啊、羊啊、羊驼等等等等。大家好，大家看到我们中午吃的有点超我们的预算了，所以晚饭就只好在旁边的超市随便买了点，买了盒虾，然后这虾里面还有一个 sauce 可以蘸着吃，然后还买了一个沙拉。当然，酒是不能少的。我和 Emma 一人点了一个，我点了一个啤酒，然后 Emma 点了一个鸡尾酒，就绿色的。然后里面他可以看到苹果是切成了一个 Christmas star 在那个中间，还是蛮有节日气氛的。嗯，那大概就是这样，我们就准备吃晚饭。吃完饭，趁着人少，多拍点酒庄里面的景色给你们看。现在是晚上八点多钟。太阳快下山了，那游客们也都回家了，然后这边饭店也关门了，工作人员都下班了。带大家看一下这个没有人的 y a r i n g Station 是什么样子。那这里就是中午我吃饭的地方，大家如果看到的话，中午的时候人还是蛮多的，基本上坐了有一大半全都是坐满了客人。我们接着往前走，这边就是中午停直升机的地方，现在直升机也开走了，就又恢复到了一开始的样子。八点多钟是这边太阳下山的时间，虽然被树林有点挡住了，但是隐隐约约还是能够看到夕阳的余光照过来，还是非常漂亮。特别奇妙就是你在这边看到夕阳的同时，在这边却能够看到月亮已经在天上挂着了。现在温度也非常合适，微风吹着，空气也特别新鲜，感觉整个人都特别舒服，有了一些放假休息的感觉。这里就是上午我们就来过的天台。上午到的时候还是能够看到有挺多游客在这边，但是现在的话就完全没有人，只有我和 Emma 在这边。夕阳的余晖把这边山这里照的都特别漂亮，就感觉是一个为你定制的私人景色。现在看的差不多了，我们现在就回宾馆的路上。其实两边酒窖和这宾馆还有餐厅各自就相距大概一百米吧，就非常近。
was sitting on the chair Wrapped inside a bed Playing with your hair Watching people on the high street If I wish myself a superpower I would make this moment last for hours If I had my own still wait for me until I find some magic film to take a photograph <laughs> Hi, good morning. 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 Hi, 饮料你只能选份，如果想额外点需要另外付钱。但是刚刚这边的服务员很 nice 说我们可以都喝，我想应该不会另外收钱吧，希望不会另外收。然后我们还点了个咖啡，一会儿我们应该还会点一个早餐，然后都是一些比较简单的早餐，有华夫饼，然后有鸡蛋培根，然后还有一些三文鱼啊什么的，都是一些比较简单、比较澳式的早餐。餐厅里面吃早饭的人不多，然后我和 Emma 每人都点了一份鸡蛋培根加面包，虽然分量不算很大，但是味道确实不错。我们现在走到了那个 y e r r y Station 品酒的地方，这边品酒，然后可能也会买一点这边的红酒带走吧。我们来的比较早，所以酒窖里面还没有什么游客。我们能够看到酒窖里面摆满了哑铃酒庄出品的各式各样的不同年份的葡萄酒。趁着没什么游客，我邀请了酒窖里面的品酒师给我介绍了一些葡萄酒和品酒的相关知识。这一段内容比较长，所以我会单独剪一期视频。感兴趣的小伙伴记得要订阅我的频道，就不会错过了。品完酒，我们就离开了酒庄，来到了亚拉山谷奶厂。这里也是到亚拉山谷游玩必来的一个景点。一进门就可以看到一只戴着口罩的奶牛，非常好笑。奶厂里面贩卖各种各样的奶制品、厨具和调料，当然你也可以坐下来喝咖啡或者吃吃东西。这两天的行程基本上到这里就结束了。我和 Emma 在这里也祝大家圣诞快乐、新年快乐，然后也感谢大家这四个月来我们开始做视频来对我们的支持。那我们在明年的视频里再见，拜拜。欢乐的跳出画面吧。我们就在明年的视频里再见，拜拜。